Now let's answer questions from random posts at ito ay post ni Sir John Lionel Cabali. Uh, dalawang question lang ito. If you haven't answered them yet, answer them first bago nyo makita yung solusyon natin. Basahin ko. Sa number 21, find the ratio of x to y if 5x minus 3y over 7x minus 4y is equals to 3 fifth. Is it 1, 2 fourth? Is it 2, 1 third? Is it 3, 1 fourth? Or is it the fourth, 3 fourth? Question number 22. One half is what percent of 3 fourth? So, bali itong mga choices ay in percent form. Is it 66 and 2 third percent? Is it 66 and 1 third percent? Or 66 and 1 half percent? Or itong 66 and 3 fourth? Find the ratio of x is to y if ito yung given. Ang gagawin natin, isolve natin yan. Kopyahin muna natin. 5x minus 3y, mag cross multiply bali tayo. 7x minus 4y equals 3 over 5. Ganito ang gagawin natin. So this is 3 times 7x minus 4y. Tapos itong isa, i-multiply din natin. This one is 5 times 5x minus 3y. Huwag kalimutan si equals sign. Para klaro, gamitan natin ang colored. 3 times 7, that is 21, uh, 3 times 7x, that is 21x. 3 times negative 4y, that is negative 12y. Equals 5 times 5x, that is 25x. 5 times negative 3y, that is negative 15y. Tapos, ipagsama ang mga like terms. Mga like terms. So, equals, dito lang si 25x minus, neg minus uh, 21x. Kasi, itong si 21x, positive man yan siya. So, magiging negative na siya kung i-transpose mo. Tapos, ito naman si negative 12y. Keep mo lang yan. At itong si minus 15y. Pag i-transpose mo, maging plus 15y. Pwede na natin isolve sila kasi pariho na sila ng term. Negative y plus positive 15y, unlike sign siya, kaya i-minus mo siya. 12 at saka yung 15. Ang difference niya ay 3. Kopyahin yung sign sa may pinaka malaki, which is yung positive niya. And then, kopyahin din si variable na y. So, positive 3 or pwedeng 3 na lang, 3y, equals 25x minus 21x, and that is 4x. Ang tanong ay yung ratio ni x versus ni y. Pwede lang, ganun lang din ito, pwede lang ganito, x over y. So, itong si y, transfer mo sa kabila, maging 4x over y equals 3. Tapos itong si 4, kasi nasa numerator siya or whole number siya, kapag i-transfer mo sa kabila, pang-divide na siya sa 3, kaya nandito na siya. Naging 3 fourth or 3 divided by 4 is equals to dito sa x divided by 1. Therefore, ganito ang tura niya, 3 fourth over x over y. I mean, 3 fourth equals x over y. Therefore, ang sagot ay 3 fourth. Asan ang 3 fourth? Ito ang sagot. 3 fourth. Next question. 1 half is equal yan siya. What percent? Let n be that number na i-multiply natin ng 100% later para maging percentage siya. Ang of multiplication siya, 3 I-isolate natin si n dito para makuha natin yung value ni n. Kung i-isolate natin yan, 
Itong times 3 fourth maging pang divide siya sa 1 half. 1 half divided by 3 fourth. Ang shortcut nito, itong si 3 fourth, direkta mo siyang i-multiply pero naka-reciprocal niya. Naka-reciprocal na. Para lang sa iba na klaro yung process natin, isa-isahin natin yan. 1 half divided by 3 fourth. Bakit pang divide si 3 fourth? Kasi pang multiply si 3 fourth sa n. Kung i-transfer mo siya sa kabila, magiging pang divide siya sa number sa kabila. Ngayon, mga fraction ito. Marami na tayong na-upload kung paano mag-divide ng fraction. Kopyahin si 1 half. Si, multi, uh, si division maging multiplication. Reciprocal ni 3 fourth, that is 4 over 3. Equals n. Ang pinakasimple mong gawin, itong si 4 at saka si 2, 4 divided by 2 and that is 2. So, ang sagot dito, automatic 2 third. Dahan-dahanin natin ha, para makuha ng iba. 1 half times 4 over 3. Numerator to numerator, that is 4. Denominator to denominator, this is 6. 4 over 6 is the same as 2 third. Kaya pwede natin gawing ganito. Mag-cross na lang tayo. 4 divided by 2 equals 2. Itong 2 na to, at saka yung 3 na natira, ganun lang din naman. 2 third. So, ang equivalent ni n ay 2 third. Pero wag mong kalimutan na ang tanong ay percent. So, ang percent nito, i-multiply mo yan ng 100% para maging percentage siya or magkaroon siya ng percent sign. Itong 100 na to, doon mo i-multiply sa numerator kasi lahat nga ng mga whole numbers may automatic yan na denominator na 1. So, itong 100, dyan mo sa numerator i-add, ay i-multiply. So, this is 200 over 3 percent. Isa-isahin natin itong pag-divide para makuha natin yung eksaktong sagot. Although, obvious na yung sagot na nandito ha. Isa-isahin lang natin para klaro ninyo ba. 200 divided by 3 and that is 6. Tapos 18, 18 to 20. 6 ulit, 18. Tapos 2. Huwag ka na magdagdag. Dito ka lang. 66 Yan yung whole number mo. Magkulay tayo para klaro. 66, yan yung whole number mo. Itong 2 na remind, remainder bali, yan yung numerator mo. At si denominator na 3, itong lahat ng mga denominator na 3, kopyahin lang yan, yan yung denominator mo. At huwag kalimutan si percent sign. So, ang sagot dito ay 66 at 2 third percent. Asan ang 2 third dito? 66 and 2 third percent. Yan ang sagot dito.